కానీ ఎంత మూల్యానికి ధూమపానం భారీ మూల్యాన్ని కోరుతుంది ధూమపానం మీకు హానికరం మిమ్మల్ని ప్రేమించే వారికి కూడా ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ వైపు చూసి మరోవైపు పోగా ఎవరు నోరు విధపరేంటి దీన్ని మౌనంగా ఎందుకు భరించాలి ఈ నిర్లక్ష్య ధోరణికి పాడాలి చరమ గీతం కాలే సిగరెట్ బీడి ఎక్కడ కనిపించినా ఉపేక్షించగలిగి బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ధూమపానం నిషిద్రం అతిక్రమణకు తప్పదు జరిమానం ధూమపానం చేయకండి చేయనీయకండి ధూమపానానికి తప్పదు భారీ మూల్యం స్మోకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్ ఇస్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ ధూమపానం మద్యపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం కొన్ని ప్రేమ కథలు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మొదలవుతాయో ఎవరికీ తెలీదు అలా మొదలైందే ఈ ప్రేమ కథ ఏంట్రా ఏంట్రా కంగారు ఏమైంది చందుగడి మిమ్మల్ని కలిసాడా సార్ లేదురా ఎక్కడికి వెళ్ళాడ్రా వీడు అయితే పాట కానీ న్యూస్ తెలిసేది కదా
चंदू 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 ंदरा <laughs> गमेम <laughs> अंत 
అలా చెప్తున్న మొహం ఏంటి అలా పెట్టావు అయినా ఫంక్షన్ బుక్ చేసి పంతులతో మంత్రాలు చదివించేది మాత్రమే పెళ్ళి అయిపోదురా మీరు కానీండి మీరు కానీండి అయినా ఎన్ని సినిమాల్లో చూడలేదురా హీరోయిన్ బిలాంగ్స్ టు హీరో ఫోన్ లో బ్యాలెన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన సరిపోదు మాట్లాడడానికి సిగ్నల్స్ కూడా ఉండాలి అందుకే కదా తెగించి వచ్చాము ఒక్కసారి నిన్ను చూసే సిగ్నల్ ఏమన్నా ఏం చేయడానికైనా మేము రెడీ అయినా తను వచ్చి సిగ్నల్ ఇచ్చే వరకు వెయిట్ చేయడం ఎందుకు డైరెక్ట్ గా మనమే తన రూమ్ కి వెళ్ళి అడిగితే పోలా మనం వస్తున్నామని వాళ్ళ నాన్న రెడ్ కార్ పెట్టేసి వెయిట్ చేస్తాడా ఒకసారి అచ్చుడు అటు చూడు తేడా వచ్చింది అనుకో సిమ్ కార్డ్ తీసేసని ఫోన్ లో మిగిలిపోతావు మేము వచ్చావరా ఓకేరా ఓవర్ బయట మనం రెడీగా ఉన్నారా చూసావరా ఒక్క ఫ్రెండ్ కోసం ఇంతమంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చావు నువ్వేం కంగారు పడకు కాసేపు కూల్గా ఉండరా రావే <laughs> నువ్వెళ్ళమ్మా ఊపించాలిగానే అంత వెళ్ళిపరిగా వెళ్ళి పని చూసుకోండి అక్కని డిగ్రీ కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చే అలాగే తనని ఈవినింగ్ పికప్ చేసుకుని మా దగ్గరకు రా ఓకే ఓకే మ్యామ్ మరి నాకు చెప్ప ఇండియాలో అన్నిటికంటే ఈజీ అయిన పని ఏంటో తెలుసా ఎదుటి వాళ్ళకి సలహా ఇవ్వటం ఏవండి మీరు వాడే టూత్ పేస్ట్ లో ఉప్పు నిమ్మకాయ లవంగం మిరియాలు ఉన్నాయండి ఏ అంతలా మెరుస్తుంటేనా అవన్నీ వేస్తే చట్నీ అంటారు పేస్ట్ అనరు బాయ్ మాటలు బాగానే చెప్తున్నావు రా క్రికెట్ కూడా బాగానే ఆడతా 
అదిగా వచ్చాడు అయినా ఆ వేస్ట్ ఫెలో వస్తే నీకు ఫ్రెండ్షిప్ ఏంట్రా రే తారా వెళ్దాం ఒక్క నిమిషం హాయ్ అంకుల్ ఆంటీ ట్యాబ్లెట్స్ ఆంటీ నేను నైట్ అయిద్దాం అనుకున్నా మర్చిపోయా ఆరోగ్యం జాగ్రత్త వస్తానండి వస్తాను అంకుల్ రారా వెళ్దాం ఒక్క నిమిషం రా సరే వెయిట్ చేస్తా ఆ వేస్ట్ ఫెలోతో ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటని కదా నాన్న అడిగా ఎదుటివాడు అంబానియా అంబాసిడర్ డ్రైవర్ చూస్ చేయడానికి మాది బిజినెస్ కాదు నాన్న ఫ్రెండ్షిప్ దానికి చదువు ఉద్యోగం అవసరం లేదు చేస్తేనే తెలుస్తుంది అందుకే ముందు వచ్చి స్టెంప్స్ నాటమన్న అదేదో నువ్వే చేయొచ్చు కదా డూడ్ నాన్ సెన్స్ హలో ఏంట్రా కస్టమర్ కేరా ఎవరో ఫోన్ చేస్తున్నారు లిఫ్ట్ చేసేలో కట్ చేస్తున్నారు కాల్ బ్యాక్ చేయి ఏంటి స్విచ్ ఆఫ్ రా అది మ్యాటర్ నెంబర్ చెప్పరా నేను ఎంక్వైరీ చేస్తాను ఏ లైట్ రా భయ్యా పిచ్చి మాది కొంచెం పక్కెళ్ళి ఆడుకోరా చా పిచ్చి మీద మీ పేరేమన్నా రాసుంది ఏంట్రా నీ ఓకే భయ్యా బెట్ మ్యాచ్ ఆడదామా రే పక్క ప్రొఫెషనల్స్ లా ఉన్నారు మనమే పక్కెళ్ళి ఆడుకుందాం పదా బెట్ ఎంత పర్ హెడ్ 1000 రా ఓకేనా హే మ్యాన్ యు మీన్ పర్ హెడ్ 1000 రూపీస్ 1000 into 11 heads hey 11000 very costly we can't rai manave pakka aadukundam pa hey aad danku ochina appudu aadukovali ra rai hey garlo hmm రూల్స్ ఏంటి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ రూల్స్ వాట్ వన్ కండిషన్ వైడ్ నో ఓవర్ త్రోస్ కి నో రన్స్ ఏ వీక ను స్ట్రాంగ్ ఇన్ డాక్టర్ లెవెన్ స్టాంప్ చేసారు రైట్ ఓకే బట్ బోత్ టీమ్స్ కి ఎంపైర్స్ మాత్రం కామన్ ఎవరో రేష్మి జింగ్రి అనసూయ ఇది జాంగ్రి దట్ గర్ల్ దిస్ గర్ల్ నాకు ఓకే మా టీం కి ఓకే రే మ్యాచ్ అవగానే మధ్య నుంచి మందేసేద్దాం రా ఓకే రా హలో మ్యాచ్ గెలిచి మీరు మందేస్తారో మిమ్మల్ని ఓడించి మేం బీరేస్తామో తెలియాలంటే ముందు టాస్ వేయాలి మీలో కెప్టెన్ ఎవడరా మావాడే హెడ్ ఆట తెలుసా టేల్స్ టాస్ మేం గెలిచాం ఓకే బ్యాటింగ్ మీది చూస్తాడ్రా తిప్పించాలిగానే బాలే బేబ్ ఎందుకు రా డిసపాయింట్ అవుతారు ఇంకా మన బౌలింగ్ ఉంది 
ఒక్కసారి వాళ్ళని చూడు బ్యాట్లు పట్టుకున్న దున్నపోతుల్లా ఉన్నారు నూట ఇరవై బాల్లో తొంభై రన్లు ఈజీ కొట్టేస్తారు ఏ దీనికి ఒకటే సొల్యూషన్ రా ఏంటి భయ్యా ఫీల్డింగ్ ఆపేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెనక్కి ఇస్తారా ఆఫ్ ఏంటి బ్రో మొత్తం తీసుకో థ్యాంక్ యూ డూట్స్ మ్యాచ్ గెలిచి వారిని అయ్య చెత్తన డాష్ రేయ్ అలా రౌండ్ అప్ అయినా బౌలింగ్ చేసేది ఏమైనా ఉందా రేయ్ మీరు అన్నవన్నీ జరగాలంటే ఈ మ్యాచ్ ఖచ్చితంగా గెలిచి తీరాలి ఓకే ఓకే మా ఇప్పుడేమైంది మొత్తం దొబ్బింది వెళ్ళడానికి ఛార్జీలు కానీ ఉన్నాయా ఏ సాఫ్ట్వేర్ నువ్వే కదా నన్ను అవుట్ చేసింది నేను గుర్తుపెట్టుకుంటా రాసుంటే ఏమైనా జరిగింది రాయి కలెక్ట్ చేసుకో ఈ మోహన్ రావు గారు అమ్మాయి దిగడమే బాయ్ ఫ్రెండ్ తో దిగింది అనమాట ఎలా ఉందండి కొత్త కాలేజ్ కొత్త ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకోండి ఎందుకు నాకు సిగరెట్ తాగాలనిపించింది వెళ్ళి తాగొచ్చాను మీరు తాగుతారా అని అడగలేను కదండి అందుకే చాక్లెట్ ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి లేకుంటే వద్దు మమ్మల్ని కాలేజ్ లో డ్రాప్ చేశాక ఫ్రెండ్స్ తో మ్యాచ్ ఆడడానికి వెళ్తాడు గెలిస్తే ఇలా ఓడితే డీలా మరి కార్ ఓనర్ ఏమనడా అయ్యో ఓనర్ తనే అక్క
సూపర్ మ్యాచ్ రామా కొడుకుల మొహాల చూడాలే బ్రెడ్ డాట్ లేదు నీ కారు మాకు నువ్వు టీమ్ కి కేకరా ఈడేంట్రా ఏమైందిరా ఏమై ఉంటది ఏ ఇలియానో బిల్లు కట్టక మన వాడికి జల్ల కొట్టేసి ఉంటది అంతేనా కుర్చీ ఉంది తీసుకుంటా ఏంది రా నాకు అందరు ఎలాంటి వాళ్ళు తగులుతున్నారు ఏం తింటున్నారు రా మీరు అయినా ఎమ్మెల్ అంటే ఇలా బిహేవ్ చేస్తారు గిఫ్ట్ ఇచ్చేదాకా మన కోసమే పుట్టినట్టుండి ఇచ్చాక ఎప్పుడు వెళ్తాడని ఎదురు చూస్తారేంట్రా వీళ్ళకి ఇచ్చే గిఫ్ట్ తో షాప్ పెట్టుకుని ఉంటే ఈ పాటి నా లైఫ్ సెట్ అయిపోయింది రై వీరు చెప్పరా ఆ నోరు తాగడానికి తప్ప ఆర్డర్ ఇవ్వడానికి వాడదేంట్రాంట్రా సౌండ్ అన్న ఒక బీర్ చెప్దామని చెప్పుకో అన్న ఇది ఓకేనా నాన్న తను ఏం చదువుతుంది డిగ్రీ అంట డిగ్రీయా రై డిగ్రీ చదివే అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేయడం అంటే వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో తక్క టికెట్ బుక్ చేయడం అనమాట అది కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఇంపాసిబుల్ అది ఇంటర్ చదివే అమ్మాయి అనుకో ఆర్ఈసీలో టికెట్ బుక్ చేయడం అనమాట ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఉంటాయి అదే టెన్త్ నైన్త్ అనుకో ఫుల్ అవైలబుల్ రా అవునా మరి మా ఇంటి పక్కన సెవెంత్ చదివే శ్రవంత్ కి ఐ లవ్ యూ చెప్తే అన్నయ్య అంది మరి సెవెంత్ క్లాస్ చదివే అమ్మాయి అన్నయ్య అనక పవన్ కళ్యాణ్ తప్ప ప్రతోడు పోస్టర్ లా ఫీల్ అయిపోతున్నాడ్రా ఐ ఆమ్ నాట్ పవన్ కళ్యాణ్ గబ్బర్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడొక గబ్బర్ సింగ్ నువ్వు ఒక రబ్బర్ సింగ్ ఎందుకు చెప్తారనే దగ్గర మీకు క్వశ్చన్ ఐ విల్ క్లారిఫై మందు చూస్తే కళ్ళు హ్యాపీ స్మెల్ చూస్తే నోస్ హ్యాపీ అది గదిగు టంగ్ కి టచ్ అయిందా టంగ్ హ్యాపీ తాగి పడిపోయాడా వాడి బాడీ కూడా హ్యాపీయే ఇంకేం మిగిలింది నేను చెప్తా మాస్టారు చెప్పు క్లవర్ బాయ్ అది ఆ చెవుల ఆనందం కోసమే చీర్స్ చెప్పేది మాస్టారు నాకు డౌట్ అడుగు పిహెచ్డి చేసిన వాళ్ళగా ఇంత క్లారిటీకి ఎలా చెప్తున్నారు నాకు తెలిసింది రెండే రెండు ఒకటి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రెండు మందు హలో ఆ బాటల్ నాది మందు నాది ఆన్సర్ చెప్పాగా గురుదక్షిణ అలా క్లారిటీగా చెప్పాలంటే స్కూల్ డేస్ లోనే ఫ్రెండ్షిప్ అనే కట్ చిప్ వేసేయాలి వీలైతే ఇంటర్లో తన చుట్టూ తిరుగుతూ తన కోసమే బతుకుతున్నట్టు కలరింగ్ ఇస్తూ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అంతేగాని డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి అంటే చాలా మందిలా ఆర్ఎస్ఈలోనే ఉంటారు ఆలోచించుకు మరి డిగ్రీ చదివే అమ్మాయి అంటే చాలా మందిలా ఆర్ఎస్ఈలోనే ఉంటారు ఆలోచించుకు మరి ఏంటి హీరో ఏదో ఆలోచిస్తే జడ్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించా చందికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండుంటారు అంత సీన్ లేదు కానీ తెలియక అడుగుతా ఈ టాపిక్ తప్ప వేరే టాపిక్ ఉండదా మీకు వయసులో బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి వయసు మళ్ళక భగవద్ గీత గురించి ఆలోచించకపోతే ఏదో లోపం ఉన్నట్టే అచ్చా మీకు ఉన్నారు ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏంటో తేడా సేమ్ జెండర్ అయితే ఫ్రెండ్ ఆపోజిట్ జెండర్ అయితే బాయ్ ఫ్రెండ్ మిగతా <laughs> Oh, my God.
ਨੂੰ ਜੋੜ ਗਿਆਨ ਜਿੱਟ ਗੁੰਡ ਗੱਟ ਗਿਆਨ ਖੁੱਟ ਕੁੰਨਦ ਅਰੇ ਹਾਈ ਓ ਹਾਈ ਬਾਈ ਰੇਪ ਕਰਸਤਨ ਓਕੇ ਬਾਈ ਹਾਈ ਇੱਕੇ ਨਾ ਆਉਨੂ ਕੰਡੀ ਡ੍ਰੌਪ ਚਾਸਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਨਾਨਾ ਪਿਕਅਪ ਚਾਸਕੁੰਟਾ ਨੰਨਾਰੂ ਅੰਕਲ ਕੈਨ ਕੰਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਚਾਸਤਾ ਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਹਮ ఎప్పుడు చూడు ప్రాక్టికల్స్ లేదా వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ చిర కేసి వెళ్ళలేదు అంటే మీరు కూడా కాలేజ్ బ్యాంక్ కొట్ట బ్యాచ్ అన్నమాట అప్పుడు అప్పుడు ఆ మీరు అర్జెంట్ గా ఇంటికి వెళ్ళాలా ఏ దారిలో చిన్న పని ఉంది చూసుకొని వెళ్దామని ఓకే పద థాంక్స్ ఏంటి ఇక్కడ డ్రెస్ కొనాలండి 10 నిమిట్స్ ప్లీజ్ ఇప్పుడే వచ్చేస్తా నీ డ్రెస్ నీ సెలెక్ట్ చేయనా ఎక్సలెంట్ రండి చూపించావని కదా సార్ నో థ్యాంక్స్ తీసుకోండి ఏంటిది నేను జీన్స్ టీషర్ట్ కొన్నా అవి మీరు వేసుకుంటారో లేదో తెలియదు కదండి అందుకే చూడిదార్ ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి లేకుంటే వద్దు డిగ్రీ చదివావు కదా ఓన్ గా ఏదైనా ప్లాన్ చేయొచ్చుగా ప్లాన్ చేసి డబుల్ సంపాదించు సంపాదిస్తే లైఫ్ ని హ్యాపీగా లీడ్ చేయొచ్చు కదా ఎంత సంపాదిస్తే లైఫ్ లో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఎంత అంటే ఎలా చెప్పగలం కదా ఎంత సంపాదించాలో తెలియకుండా సంపాదిస్తూ పోతే చివరికి సంపాదించేవాడు పోతాడు కానీ సంపాదించాలని కోరికపోదు ఏంటి కొటేషన్ కొటేషన్ చెప్పే అంత గొప్పవాణి కాదు కానీ నా గురించి చెప్తాను నేను భూమి మీద ల్యాండ్ అవ్వగానే అమ్మ నాన్న గాన్ ఆప్షన్ లేక మావే పెంచాడు ఆల్టర్నేట్ లేక నేను పెరిగాను తనకున్న అంబాసిడర్ కారు నా చేతిలో పెట్టి తను కూడా ఆ అంబాసిడర్ కొనిచ్చింది మీ నాన్న గీత వాళ్ళ నాన్న కారుణ్య వాళ్ళ నాన్నే దాన్ని రెంటల్స్కి తిప్తూ బ్యాంక్లో తీసుకుని ఒకదాని మీద ఒకటి మూడు కార్లు కొన్నాను రెండు కార్లు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి రెంటల్కి ఇచ్చాను వాటి ద్వారా వచ్చే డబ్బులతో నేను నా ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా ఉన్నాం మావేకి ఇచ్చిన మాట ప్రకారమే రోజు వాళ్ళు ముగ్గురిని కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తున్నాం ఏమండోయ్ కోర్ట్లు వస్తున్న అంబానీలే కాదండి మాలాంటి వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెళ్దామా చందు ఎల్లుండి నా బర్త్డే హే గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేద్దాం ఇంకో రెండు కాలు కొనుక్కోవాలి లోన్ ఇప్పించండి అని అడుగుతాం అనుకుంటే పర్సనల్ లోన్ అడుగుతున్నాయంట్రా ఏంటి రేజను చెప్పడం లేదంటే చాలా పర్సనల్ అనమాట సరే నేను మేనేజర్తో మాట్లాడతాను రేపు వచ్చి అమౌంట్ తీసుకెళ్ళు థ్యాంక్ యూ సార్ రే ఏంట్రా ఇదంతా ఏ కనబట్టలేదా బ్యాంకులో లోన్ అడిగామంటా ఏంట్రా మ్యాటర్ రేపు లావణ్య బర్త్డే రా గిఫ్ట్ కొందామని అనుకున్నా ఇలాంటిదేదో అయ్యి ఉంటుందని అందుకేనా సర్వీస్ చేస్తుంది అరే ఈయన చూసావుగా ఇండియాలో సరిపోలేదని ఫారెన్ నుంచి తెప్పించి మరీ ఇస్తాడు ఏమైంది రే మ్యాటర్ నాది కాదు వాడిది నన్ను ఎందుకు నా మధ్యలో లాగుతున్నా రే ఎవడో చూపించి వీళ్ళలో ఉండొద్దు అని చెప్పట్లా ఇది అంతే ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకొకటి ఎగ్జాంపుల్ రా అచ్చా రే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవడానికి బాగుంటాయి రా గిఫ్ట్లు ఇస్తూ అమ్మాయిలు మెయింటైన్ చేస్తే తెలిసింది దాని బాధ ఏంటో ఆపండి రా మీరెందుకు వరి అవుతున్
తనేం అడగల నేనే ఇస్తున్నాను అంతే రే 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 లాలీపాప్ నీ అమ్మాయిలు ఎప్పుడు ఇంతేరా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏది డైరెక్ట్ గా అడగరు పలానా థియేటర్ లో హర ఫిలిం బాగుందటగా పలానా షాప్ లో వెరైటీ డ్రెస్లు ఉన్నాయటగా పలానా హోటల్లో ఫుడ్ ఫెస్టివల్ జరుగుతుందటగా అని ఇండైరెక్ట్ గా ప్రపోజల్ పెట్టి డైరెక్ట్ గా మన చేత కమిట్ చేయిస్తారా తన అందరిలాంటి అమ్మాయి కాదురా ప్రేమిస్తున్నాను అనుకునే ప్రతి యదవ చెప్పే రొటీన్ డైలాగ్ ఏదైనా ఉందంటే అది ఇదేరా ఫస్ట్ టైం ఒక అమ్మాయి నాతో క్లోజ్ గా మూవ్ అవుతుంది దాన్ని మిస్ చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదురా ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి లేకుంటే పోద్దు ఎంత కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ అవసరమా తిరుపతి వెళ్ళి రూపాయి దక్షిణగా వేలేం కదండి పనిలో పని ప్రపోజ్ చేసి ఉండాల్సిందిరా అర్థమైనట్టుందిగా అలా లేట్ చేసావు అనుకో వీళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తూ ఉండిపోతావు రై ప్రతిసారి నా మీద పడి ఆడవనా యునో ఎవ్రీ డాగ్ యాజ్ వన్ డే ఎగ్జాక్ట్లీ కుక్కకి రోజు వస్తుందిరా నీకు మాత్రం రాదు సర్లీ పాసిబుల్ ప్రపోజ్ చేసారా ఎల్లుండి ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్ గా ఆ రోజు చెప్తా మొత్తం మీద ఎలాంటి ట్విస్ట్ లేకుండా నీ లవ్ సక్సెస్ చేసుకున్నావు అనమాట కంగ్రాట్స్ రా All the best. Hey, Mama, cheers! <laughs> <laughs> దగ్గరికి రమ్మంటుంటే అలా దూరం పొమ్మంటా వెంటే చంపేస్తా చంపమనేగా చెప్పింది దా అసలు ఎక్కడెక్కడ చంపుతావో చెప్పు చెప్పు ఎన్ని రకాల్లో చంపుతావో చెప్పు చెప్పు ఈ పాడు సమాజం మమ్మల్ని ఎప్పటికీ అర్థం చేసుకోదు ఉండు నీ సంగతి ఇప్పుడు కాదు ఇంకోసారి చెప్తాను చూస్తూ పాడు చేశాడు
ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లోకి ఒక అమ్మాయిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను ప్లస్ మీ నువ్వేంట్రాదన్నాకు అసలు ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ ఏం జరిగిందిరా అవసరమా చెప్పకపోతే క్లారిటీ ఎలా వస్తుందిరా చెప్తా వినండి ఆ రోజు తన కోసం కాలేజ్కి వెళ్ళాను నువ్వేంటిలా నీకోసమే యాక్చువల్గా కాలేజ్ అయ్యాక నేను నీ దగ్గరకు వద్దాం అనుకున్నాను ఎందుకు నువ్వెందుకు వచ్చావు నువ్వెందుకు రావాలనుకున్నావు నువ్వే ఫస్ట్ లేడీస్ ఫస్ట్ చెప్పను
அதே தர வெட்டிங் கார்டு அவன்னிக்காதரா ఇప్పుడు నా డబ్బుతో పార్టీ ఇస్తున్నా నా కార్లో మిమ్మల్ని తిప్పుతున్నా అంటే మీ నన్ను వాడుకున్నట్ట తను అంతేరా అప్పటికి కాక్టైల్ గట్ చెప్తూనే ఉన్నాడు నేనే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అరే మామ అసలు నీ పాయింట్ ఆఫ్ లో లవ్ అంటే ఏంట్రా హే ఫ్రెండ్స్ లవ్ అంటే ఇదా అది చెప్పడానికి రమ్మన్నాను రా ఓహో ఏ బేబీస్ లిసన్ అసలు
ఆయన్నించే పిల్లలతో నీ పిల్ల బాలని రూల్ ఏమి లేదు రాదే నీతో మాట్లాడాలి అప్పుడు ఏది తెలిసేది కాదు కానీ నిన్ను చూడాలని నీ మాటలు వినాలని ఉండేది అందుకేనేమో టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యాను బాగా చదివే దానిది నీకేం రోగం వచ్చింది ఇలా ఫెయిల్ అయ్యావు ఎలాగోలా పాస్ అయ్యి ఇంటర్కి వచ్చాను నాన్న స్కూటీ కొనిస్తానన్న నేనే వినకుండా పట్టు పట్టి నీతో కార్లోనే వస్తానన్నాను ఈ గ్యాప్ వల్లే కావచ్చు నీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా పెరిగింది అందుకే నువ్వు నాకు పిచ్చిగా నచ్చావు అప్పుడే ఫిక్స్ అయ్యాను నీకు లవ్ ప్రపోజ్ చేద్దామని బట్ నా బ్యాడ్ లక్ అప్పుడే మా అక్క ఎంట్రీ ఇచ్చింది అలా వచ్చిన అక్క మీద నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ చూపించడంతో నేనేమి చెప్పలేకపోయేదాన్ని అక్కని చూసి నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అయినప్పుడల్లా నీ పక్కనే ఉన్న నేను నిన్ను చూసి ఫీల్ అయ్యేదాన్ని తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ అక్క పెళ్లి కొప్పుకుంది ఒప్పుకోవాలి 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 సంతోష్ని పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టమే నాన్న ఆ రోజు ఫిక్స్ అయ్యాను అక్క మ్యారేజ్ అవ్వగానే చెప్తామని అందుకే చెప్తున్నాను ఐ లవ్ యూ చంద్రముఖి సినిమా క్లైమాక్స్ లో రజనీకాంత్ జ్యోతిక గురించి చెప్పినట్టు నీ క్యారెక్టర్ గురించి బానే చెప్పావు అది సినిమా కాబట్టి వాళ్ళు నమ్ముండొచ్చు కానీ నేను నువ్వు నమ్మవని నాకు తెలుసు చందు కానీ నీ మీద ప్రేమ లేనప్పుడు నువ్వు అక్కని ప్రేమించావని తెలిసి నిన్ను ప్రపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఆలోచించు ఆలోచించి ఎక్కువ గ్యాప్ తీసుకోకుండా ఎస్ చెప్పు అలా అందా నిజంగా అందా అన్నదనిగా చెప్తున్నా అరే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ లో రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ గిఫ్ట్లు ఇస్తుంటేనే మాకు గ్రౌండ్ చూపిస్తున్నారు అలాంటిది మీకు ఇంత ఈజీగా పడిందంటే సంథింగ్ రాంగ్ రా అలా చేస్తేనే ప్రేమిస్తారేంట్రా సైలెంట్ లవర్స్ కూడా ఉంటారా నీ బోందరా నీ బోంద ఇప్పుడు అంతా వైలెంట్ లవర్స్ ఏ గానీ సైలెంట్ లవర్ ఒక్కరో లేరు ఏదో కామెడీ చేసి ఉంటదే నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ రా లావణికి ఇచ్చిన గిఫ్ట్లు చూస్తూ పక్కకే ఉందిగా ఇక ఐ లవ్ యూ చెప్తే ఏమిస్తాను అని చీకట్లో రాయేసింది పైగా అప్పుడెప్పుడో అడిగితే ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారని చెప్పింది ఏంట్రా ఏం ఆలోచించావు చూసారా అప్పుడే కాల్ చేస్తుంది ఏ కట్చేది కట్చేది నిచ్చే ఎందుకు రా కట్ చేస్తావేంటి సరే నేను క్లాస్ కి వెళ్ళాలి ఈవినింగ్ లోపు ఎస్ చెప్పాలి అదిరా ఈవినింగ్ లోపు ఎస్ చెప్పాలంట ఆర్డర్ వేస్తుంది 
ఏదో ఒకటి చేయాలరా దీన్ని ఎక్కువసేపు ఎంటర్టైన్ చేయకూడదు రే ఏదైనా ఐడియా చెప్పు అది ఎలా ఉండాలంటే ఇంకెప్పుడు అది నాతో రాకూడదు నాతో మాట్లాడకూడదు అసలు అసలు నేను అంటేనే భయపడాలరా అలాంటి ఐడియా చెప్పు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అవును సీరియస్ గానా అవును లవ్ కోసం ఏమైనా చేస్తావా చేస్తాను మాట తప్పవుగా తప్పను మరోసారి ఆలోచించు నేను ఫిక్స్ ఏం చేయమంటావో చెప్పు నిజంగానా ఓకే మరొక్కసారి బిల్డప్ చాలు ఏం చేయమంటావో చెప్పు నువ్వు నన్ను సిన్సియర్ గా ప్రేమిస్తున్నట్టయితే నీ లవ్ నిజమే అయితే నా ఇంటికి వచ్చి నాతో హాఫ్ డే స్పెండ్ చేయి చేయలేదు కదూ ఇలా అడుగుతా అని ఆలోచించు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో అప్పటిదాకా బ్రేక్ తీసుకో Smoking and drinking is injurious to health. Dhoomapanam, Madhyapanam, Aarogyaniki Hanikaram. You are not sincere. 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 Sarada, you too. Come on. ఏంటి ఆ పరిధానం వడ్డించుకో నీ లవ్ నిజమే అయితే నా ఇంటికి వచ్చి నాతో హాఫ్ డే స్పెండ్ చేయి ఆలోచించు బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో ఏమైంది కాలేజీలో ఏమైనా ప్రాబ్లమా ఏం లేదు నాన్న ఏం లేదు ఏమైందిరా దీనికి నువ్వు నీ అమాయకత్వం తాలా అందుకని వెళ్ళడమే కాదు దీనికి నవ్వడం కూడా వచ్చే నిజంగా కాక్టెల్ రా సోబ్రహ నేను ఆ మాట చెప్పగానే రా దాని ఫేస్ చూడాలి సునామీని దగ్గర నుంచి చూసినట్టు ఫ్రీజ్ అయిపోయింది ఈ అమ్మాయిలు అంతా ఇంతారా ఆయన వాళ్ళ దగ్గర అల్లావుద్దీన్ అద్భుత ఏమైనా ఉందట్రా ఏదో బిల్డప్లు ఇస్తారు ఉందిగా ఏంట్రా అని చెప్తారా నీకు అవునరా నువ్వు ఇలా అడిగా ఉన్న మ్యాటర్ వాళ్ళ నాన్నకు చెప్తే చచ్చినా చెప్పదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ తనే ప్రపోజ్ చేసిందిగా అందుకే అలా మాట్లాడానంట ఎవరికి రా ఈడిచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తో నాకు రెస్పిరేషన్ పెరిగిపోయింది ఎన్నాళ్ళు రాలే గిఫ్ట్లు ఇచ్చుకుంటూ పోయేది ఇలా దానంతా తేల్చేస్తా తేల్చేయి తేల్చు నువ్వు వాకింగ్ 
ఇంట్లో వస్తున్నాను మేడం చేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోకో అలాగే తాగచ్చు అమ్మాయిలకేం తక్కువ గర్ల్స్ తో కలిసి బీర్ తాగే అదృష్టం ఎంత మందికి వస్తుంది నువ్వు లక్కీ రసీన్ ఇంకేంటి శ్రీ అంటే అది సుష్మా మీ మేటర్ తర్వాత ముందు ఇక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ కి గేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ సీను తనిక్కడ ఉండగా మనకేంటే సీను సుష్మా ఇప్పుడు మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి అంతేగా డాన్స్ కుమ్ముడు చివరి దాకా వచ్చి చేతులు ఎత్తేస్తానంటే ఎలారా చేయరా చేయలేను అయితే చేస్తాను చేస్తాను చూస్ నువ్వు కూడా అలా చేస్తే ఎలా చూస్ కోహ్లీ ఏమన్నారు తెలుసా నాతో ఏమనలేదు అవుట్ అయ్యేంత వరకు కొట్టమన్నాడు అలా చెప్పాడా అలా నువ్వు కూడా మేము సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు డాన్స్ చేయాలి లేదంటే చేస్తావు కాలేజీలో అలా హాస్టల్లో ఇలా అమ్మో ఇక్కడ మ్యాటర్ అయిపోయింది తల్లి ఏమైంది వీటికి ఇంకా రావట్లేదంటే ఇది పర్లేదు గేమ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కూడా ఆడచ్చు నీకు ఎప్పుడు గేమ్ పిచ్చే ఈ రోజు నుంచి తను రాదు రాదా అవును ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి ఈ రోజు నుంచి మా అమ్మాయి మీతో రాదని చెప్తుంది చూడండి కాదు నువ్వు రాంగ్ తను వస్తుంది
రమాప్రభలాగా కృష్ణవేణి కూడా చెప్పుతో కొడుతుందనే కాదే ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా ఫస్ట్ ఇల్లు లాగా స్లిప్పులు పెట్టి పాస్ అవుతాము లేదని భయంగా ఉందిరా గొప్పడి రా బాబు నువ్వు పైసా ఖర్చు లేదని ఐ లవ్ యూ చెప్పావు ప్రూవ్ చేయమనేసరికి లిమిట్స్ గుర్తొచ్చాయా నచ్చావు అది అలా తల దించుకొని ఉండడమే నాకు నచ్చుతుంది టెన్త్ క్లాస్ రెండు సార్లు తప్పావు అది నా అకౌంట్లో వేసావు ఇప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కనీసం ఇప్పుడైనా ఇవన్నీ మానేసి బుద్ధిగా చదువుకో లేదంటే టెన్త్లో జరిగిందే మళ్ళీ రిపీట్ అవుద్ది కొడుకులు చూసావా ఎంత తెగించారో అబ్బాయిలు అంతే అసలు నైంటీస్ ఎయిటీస్ లో అబ్బాయిల అమ్మాయిలకి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండేవాళ్ళు నైంటీస్ లో వచ్చేసరికి కిలోమీటర్ కాస్త హాఫ్ కిలోమీటర్ అయింది టూ థౌసండ్ లో డిస్టెన్స్ బాగా తగ్గి ఫ్రెండ్షిప్ పేరుతో ఇంటిడోర్ దాకా వచ్చేవాళ్ళు మనం స్మైల్ ఇస్తే అదే గొప్ప అని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు టూ థౌసండ్ టెన్ కల్లా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అంటూ ధైర్యంగా గిఫ్ట్ లు షాపింగ్ లకు తీసుకెళ్తూ మనం ఎప్పుడు కరుణిస్తామా అని ఆశ ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ లో ప్రపోజ్ చేసిన రోజే క్లైమాక్స్ అంటున్నారు రూమ్ కో హోటల్ కో రమ్మంటున్నారే ఏంటే ఫ్రీడమ్ టైం నుంచి ఉన్నట్టు అంత క్లియర్ గా చెప్తున్నా సినిమాలు చూడట్లేదేంటి ఆటం బాంబులైనా నమ్మచ్చేమో గాని అబ్బాయిలు మాత్రం ఎప్పుడు నమ్మలే వాళ్ళు ఎప్పుడు అంతే వాళ్ళకి ఎప్పుడు మనం టెంపుల్ రన్ గేమ్ లా వెళ్తున్న కొద్దీ ఏదో ఉంది అన్నట్లు ఉండాలి వాళ్ళని అలా ట్రై చేయిస్తూనే ఉండాలి బి కేర్ఫుల్ డోంట్ బిలీవ్ బాయ్స్ ఏంటి అను డైరెక్ట్ గా కాలేజ్ నుంచి వచ్చేసావా రా వచ్చి కూర్చో అక్కన్ చూడాలని వచ్చావా అవును హాయ్ అను హర్ యూ హై అంకుల్ హవ్ ఇస్ యువర్ స్టడీస్ గుడ్ అంకుల్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్ అని ప్లాన్ ఏంటి ఇంకా ఏం అనుకోలేదు అంకుల్ ఇంటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ స్టెప్ అనేది ఇక్కడే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి అవును అంకుల్ అందుకే వచ్చాను ఏంటి అదే ఆలోచిస్తున్నాను చూడమ్మాను ఇక మీ ఇంటర్వ్యూ ఆపుతారా ఏది చెప్పనవో కదా ఓకే ఓకే ఉంటానమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే అంకుల్ నువ్వు కూర్చోమ్మా అమ్మ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అంతా బాగున్నారు అత్తయ్యా లావణ్య కూడా అమ్మా నన్ను చూసొస్తానంది నేనే సంతోష్ ఫారెన్ వెళ్ళాక వెళ్ళమన్నాను బాబా ఫారెన్ వెళ్తున్నారా కొత్త ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను నెక్స్ట్ వీకే జర్నీ కంగ్రాట్స్ బాబా ఎలా ఉన్నవి సూపర్ అంత మీ అక్క వచ్చిన వేళ విశేషం అదేంటమ్మా క్రెడిట్ అంతా నీ కోడలికేనా నా హార్డ్ వర్క్ ఏం లేదా లేదు నానా నీది కూడా ఉంది ఓకే యూ క్యారియా వెళ్ళొస్తానమ్మా బాయ్ 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 బాబా లావణ్య అనౌన్ లోపలికి తీసుకెళ్ళా రా ఏంటి సంగతులు ఏంటో చెప్పు అక్క నిన్ను కృషి అడగాలి నిజం చెప్తావా దేని గురించి చందు నువ్వు కలిసి తిరిగారుగా ఫ్రెండ్షిప్ లో అదే ఫ్రెండ్షిప్పే తిరిగితే చందు నీతో ఎప్పుడైనా మిస్బిహేవ్ చేశాడా ఇప్పుడు ఆ విషయాలు అవసరమా కాబట్టి అడుగుతున్నా ప్లీజ్ చెప్పక్క చందుకు అంత లేదే వాడెప్పుడు నాకేమిస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేదన్నా అని చూసేవాడు కానీ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోలేదు హీస్ గుడ్ అయినా తన గురించి ఎందుకు ఆ జస్ట్ క్యాజువల్గా అడిగానక్క మొన్నమ్మ ఫోన్లో రెండు చీరలు అడిగింది కదా ఇస్తావా తీసుకెళ్తాను ఇస్తానుండు 
క్లాసులకి డుమ్మా కొట్టావా ఏంటి కాలేజ్ బదలక ముందే వెయిట్ చేస్తున్నావు నీతో మాట్లాడాలి అనుకున్నా నువ్వు ఇలా నిలబడ్డప్పుడే నీ నెక్స్ట్ డైలాగ్ ఇదేనని అయినా నువ్వు మాట్లాడాలన్న ప్రతిసారి రైల్వే ట్రాక్ రైల్ రావడం అంత బిల్డప్ లేదు ఇక్కడ చెప్పేది విను చందు ఏం చెప్తావు నీకు అలా మాట్లాడానికి సిగ్గు అనిపించట్లా ఎలా కనిపిస్తున్నాను బుద్ధుండకర్లా కడుపు రైస్ తింటున్నావు గ్రాస్ తింటున్నావు అంటావు లేదా అమాయకంగా ఫేస్ పెట్టి మీరు అడిగినవన్నీ పెళ్ళే అంటావు అంతేగా మళ్ళీ దానికి సపరేట్ లొకేషన్ అది కాదు చందు అయితే ఇక్కడ చెప్తున్నా విను రేపు నీ దగ్గరకు వస్తున్నా రెడీగా ఉండు రేపు నీ దగ్గరికి వస్తున్నా రెడీగా ఉండు నైన్టీ నైన్ రన్స్ కొట్టిన బ్యాట్స్మెన్ లా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు తను రాదు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎలా చెప్తున్నారా వాళ్ళు చెప్పేదానికి చేసేదానికి డిఫరెన్స్ తెలుసు కాబట్టి నీలో నువ్వే మాట్లాడుకుంటావు ఏంట్రా రే మాక్సిమం నిన్నే రమ్మంటారా మహా అయితే డాన్స్ చేయమంటా నీకు డాన్స్ బానొచ్చుగా దానికి దీనికి సంబంధం ఏంట్రా ప్రతిదీ నీకు చెప్తారా రే 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 ఆడు చెప్పేది కూడా కరెక్టరా రే అబ్బాయిలు టిష్యూ పేపర్లో వాడుకుని పడేసే అమ్మాయిలు ఉన్నారే తప్ప నువ్వే నా సర్వస్వం అనే అమ్మాయిలు ఈ కాలంలో ఎక్కడున్నారా నువ్వు లైట్ తీసుకో ఆ అమ్మాయి రాదు అనుగాను వచ్చిందా నువ్వా నీకోసం నేను కాకపోతే ఇంకెవరు వస్తారు బాబా చంపరాజా నేను డ్రై చేశాడు ఈడికి ఇలా కాదు రాదనుకున్నానే ఇప్పుడెలా ఇది చూసిందా మొత్తం టాంటం అయిపోతుంది అందుకాదు అయినా బుద్ధుండకర్లా రమ్మన గానే చీర సింగారించుకొని వచ్చాడమైన ఇది చీర కాదు నంగా ఉని ఏదో ఒకటి వచ్చాడమైన సిన్సియర్ అయితే ప్రూఫ్ చేసుకోమన్నావుగా అందుకే వచ్చాను ఏడు సేవలే సరే నేను వెళ్తాను హే రాజా పెట్టరా వీరా పెనిసేరా 
ग्यारंटी नीकेमेंट मुझे रेप ना रूम की रावल डेमो चूपा गेल यावरेज चुप तो कुटे मर अंत अंदे अन्य 
మనం గురించి కుక్క మాట మాట్లాడితే చంపేస్తా వీడు ఏంట్రా ఇది వాడు మన ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ లా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు ఫ్రెండ్ లా మాట్లాడుతున్నాడు వీడు అది కాదురా ఒక్కసారి ఆలోచించు నువ్వు అనన్యని ఇంటి దగ్గర పికప్ చేసుకుంటున్నా కాలేజ్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తున్నా మళ్ళీ కాలేజ్ దగ్గర పికప్ చేసుకుంటున్నా ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేస్తున్నా తను కాలేజ్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతుందో తెలీదు నైట్ ఫోన్ లో ఎవరితో మాట్లాడుతుందో తెలీదు కానీ ఇంత జరిగింది ఆల్రెడీ లావని విషయంలో ఒకసారి పొరపాటు పడ్డా మళ్ళీ అది రిపీట్ కాకూడదు అదేరా మా బాధ వెళ్తాడు <laughs> A plus B whole cube equal to A cube plus B cube plus 2A square B plus 2A B square. And students, you have to buy out all these equations. Ananya, these are all very Ananya, important. Ananya, are you in the classroom? Mari? Are you in the park or in the park? In class time, you can't in the park. కాలేజీలోనే ఇలా ఉంటే ఇక నైట్ ఫోన్లో ఎవరెవరితో మాట్లాడుతుందో అను అడిగేస్తారా ఎక్కడ అడగాలో కాదురా ఎప్పుడు అడగాలో తెలిసిన వాడే తెలివైన వాడు అసలు ఈ ప్రపంచంలో అర్థం కాని అమ్మాయిలు కదరా అబ్బు కదరా నీ అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడరా ఆపండ్రా ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు నైట్ నైన్ థర్టీ వరకు వెయిట్ చేయి అప్పటిదాకా ఏం చేయాలరా వాడెవడు ఏంటి వాడికి నెట్వర్క్ విత్ బ్యాండ్ సింపుల్ గా సంపాదించి రేషన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ప్యాన్ కార్డు ఇంకేం వద్దా నువ్వు ముయ్యి నువ్వు చెయ్యి అవునరా అనూకి డాన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అప్పు ఇది ఎక్కడో కావాలనట్టుంది అంటే తెలుసుకుంటే మంచిదని చందు 
फोन चाहिए बिजी रहा वो आर घंटे बैठ जाता रे बड़े पेर कार्तिक पता साउंड अटा फैन में डिटेल्स चली दो कोर्ट लो संपादित तो लक्षल कच्चे पेट तो लक्षरी का पत्ता अटा बड़ी चेक गिफ्ट लेंटे अम्मायल के महाक रेज़ो कोर्ट को ना ये अम्माय तो नहीं ना मुंह एंड पिच कोनो बड़ी क मोज़ो इधर है बड़ बैकग्राउंड रे फोन चेंज मर ले बिजी हो सुंदरा बड़ नंबर चप्पल नाइन एट फोर एट जीरो डबल टू डबल थ्री सिक्स चंपड़ा रे अम्मा इल चला तेली बने वाल रहा है वाले वक़्य सारी ये दूर ले दो मुगरू बॉयफ्रेंड्स ने मेंटेन चेक कर रहे हैं ये टाइम टाइम कर्म काली अंदर वक़्य देकर तगला डरन को चला इजी का वाले लोग वक़्य कज़न चेस पारे स्तर माना ले पिचोल चेस तरु तापिच कुंटा रहे मानो मात्रों वक़्य ने नमक उठा � चेवरे की स्टेट सोने वाला ने चेस कॉल अनकुटर रहा नुवा आधे आंगे लालू चिंचू आप लोग आने एंट्रा दान अम्मा मैंना उस्तंदे मैंना उस्तंदे ना कोड़ा कुटी पाम्पे चुवे अम्मा फोन ही वम्मा अब्बा इस तरह आग वे मार्टलर तो नंका दा आ फोन ही वम्मन चेपी गोड़ा वा दान फोन ला मार्टलर तो नंका दा इरोजु ये ला है ना वर्तो आई लव यू चप्पच कॉल ये एंटे नीलो नुवे गोनो कुंटना रिविशन चेस कुंटना ना माँ सर ले नू मैं आकस कूटी तीस कर लो चंदू रावट लेदा हम्म अ चंदू कार रावट लेदा अने इका कार पेटन अने मिनानक फोन चेस चप्पे डटा नो स्कूटी तीस कर लो लीचे दानी जाने माँ बैंक लूंडे दे ट्रैक रिकार्ड जो ब्रह्म मानना गाऊं ना दिपा यस सर हाँ नूबो कार ला कंपनी बैठ दे चाल अमंदी को उज्जवल दूर करो अधिन नाला वाद दाने <laughs> कानी नूबो एजेंसी पे टे दानी के ये कार ला कंपनी वो तो कौन पाऊं ना दे वालों पे कुंटे मिको के ना सर डबल ओके पा थैंक <laughs> फ्रेंड्स की दिशा पाले, कादू, अनु की दिशा पाले। इनके नुवे मार्ट लड़को। मानो उन डेट की वेल्थ ना।
ఎక్కడైతే లీనేం చేయకూడదో అక్కడే ఇచ్చావు ఇక వాడు నీ మొహం ఎందుకు చూస్తాడే నువ్వెంకా నయ్యూరా బాబు స్టార్టింగ్ లోనే తెలుసుకున్నా అది ఇంకాస్త ముదురుంటే ఏమైపోయేవాడివో అబ్బాయిలు ఎప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఐస్ క్యూబ్ లాంటి అమ్మాయిలే ఇష్టపడతారు నువ్వు ఇప్పుడు మెల్ట్ అయిపోయావు వాడికి రాడు మరో ఫ్రెష్ ఐస్ క్యూబ్ కోసం వెతుకుతాడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడ్డాయి జరిగింది ఏదో జరిగిందని లైట్ తీసుకో అయినా ఈ అక్క చెల్లెలిద్దరు నాతోనే ఎందుకు ఆడుకుంటున్నారా బా రే దోమా ఎందుకు పుట్టావంటే ఏం చెప్తుందిరా ప్రేమ అంతే సారీ వీళ్ళు అంతే రే రే వెళ్ళి టీ తాగిరండి కదా టీ తాగిరమ్మంటుందిరా జాగ్రత్త నాన్న వస్తారా ఏంటి ఫోర్స్ కొడుతున్నావు నేనేం ఫోర్స్ కొట్టట్లేదు లేకపోతే ఏంటి పొద్దునే కార్ తేలేదు ఫోన్ చేస్తే కట్ చేస్తున్నావు ఏంటిదంతా నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అవును ఎందుకు చెప్తావు అంతా అయిపోయింది కదా అలసైపోయాను నువ్వు అంటే నాకు అలసా నేనంటే నీకు అలసా అటిగేదేతో సూటిగా అడుగు పోవే చెప్పకుండా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు మాట్లాడుతుంటే పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోతావేంటి అడగనా సరే అయితే ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు నాతోనే ఫస్ట్ టైం గడిపేవాని గ్యారంటీ ఏంటి సైలెంట్ అయ్యావు సమాధానం లేదా చెప్పలేవా ఫోర్స్ కొడుతున్నాను చూడలేదనుకుంటా ఏంట్రా నేను ఇంకా కాలేజ్ కి వెళ్ళను ఏమైందమ్మా కాలేజ్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లమా మరి అది టెన్త్ క్లాస్ తప్పినప్పుడు అనుకున్నాను రా ఇలాంటి వార్త ఎప్పుడో మోసుకొస్తుందని చేస్తున్నావు తప్పు కాదు పెద్దవాళ్ళ మీరు చేతులు ఎత్తా వెళ్ళా సరే ముందు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు దానికి ఏమిష్టమో అదే చేయనివ్వండి అత్తయ్య ఏంటే నీకు మాట్లాడడం కూడా వచ్చా నాదేం పోయింది మీ కుదురు మీ ఇష్టం నాకేం వచ్చింది మధ్యలో అశోక్ గారిని కలవాలి అపాయింట్మెంట్ ఉందా లేదండి
నేను మురుగా ఇయర్ ఎండింగ్ వస్తా ఉండాది అశోక్ వర్మ దగ్గర నువ్వు పర్మిషన్ తెస్తివా లోన్ ఉంటాది లేదా పూడుస్తాది పోయి ఏదో ఒకటి చేయిపా పోపా అనన్య ఎందుకో ఈ మధ్య పరధ్యానంగా ఉంటోంది ఎవరితోనూ మాట్లాడడం లేదు సరిగ్గా బోన్ చేయటం లేదు నువ్వేం టెన్షన్ పడకమ్మా నేను వస్తాను సరేనా బాయ్ ఒంటరిగా ఉంటే బోర్ కొడుతుందని నీకో మంచి కంపెనీ తెచ్చాను మా మరిది పవన్ తెలుసు కదా వెరీ గుడ్ పర్సన్ మంచి క్యారెక్టర్ తను కూడా మీ బావలాగా యుఎస్ వెళ్ళబోతున్నాడు సో నువ్వు ఓకే అంటే నేను మాట్లాడతాను వెతికినా మంచి సంబంధం వస్తుందో రాదో పైగా తెలిసిన సంబంధం అయితే మాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు ఒకే ఇంట్లో ఉంటే మేము ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఏమంటావు ఒప్పుకోవే నీ పెళ్లి చూసి నేను మీ తాత దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా మా అమ్మ కదా ఒప్పుకోవే ఒప్పుకోను ఏం పర్ల నేనున్నా ఇష్టం సరిగ్గా పాతికల క్రితం ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా కథను మెకానిక్ సర్టిఫికెట్ తీసుకుని సిటీకి వచ్చాడు సార్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరి సపోర్ట్ లేకుండా అంచలంచలుగా ఎదుగుతూ కార్ల కంపెనీకి ఎండీ అయ్యాడు సార్ అతన్ని చూసిన ధైర్యంతో గుడ్ నీ కాన్ఫిడెన్స్ నాకు బాగా నచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు గాడ్ ఫాదర్ లేడు అంటూ కుంగిపోకుండా చేయగలనన్న నమ్మకం తెగించి సత్తా ఉంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక కంపెనీ అవుతారు యూత్ ఇలానే ఉండాలి నా సపోర్ట్ నీకు ఎప్పుడూ ఉంటుంది గో హెడ్ ముహూర్తం ప్లాన్ చేయి వచ్చి రిబ్బన్ కట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ వస్తాను సార్ అంత సింపుల్గా ఓకే చేశారేంటి సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్ళి నన్ను నేను చూసుకున్నాను వీడు నాకు పిచ్చిగా నచ్చాడు వీడా వీడేంటి ఇక్కడ చందు నీ పేరు నాకెలా తెలుసు అనుకుంటున్నావా అనన్య చెప్పింది యాక్చువల్గా నీకు విషయం తెలుసా హిందూ కాలేజ్లో నేను కండక్ట్ చేసిన స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ టైం అనను చూశాను చూడగానే పిచ్చిగా నచ్చింది తీసుకోండి తను ఎవరో తెలుసా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది తనే ఆర్గనైజర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే వేరే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు తీసుకోండి హలో కోసం నా కాలేజ్ వదిలి తన కాలేజ్కి వెళ్ళేవాడిని తనతో ఫ్రెండ్షిప్ కోసం తన ఫ్రెండ్స్ని నా ఫ్రెండ్స్గా చేసుకున్నాను కానీ అను మాత్రం నాతో ఫ్రెండ్స్
జస్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ లా మూవ్ అయ్యేది నా ఇంకో హర్ట్ అయ్యేది ఇలా కాదు డేట్కి తీసుకెళ్ళి లవ్ ప్రపోజ్ చేద్దామని ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేశాను అప్పుడు తను ఏమందో తెలుసా మనం డేట్కి వెళ్తున్నాం తట్టుకోలేకపోయాను వెంటనే సిటీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాను ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ప్రపంచం అంతా తిరిగాను చందు నేను మల్టీమిలియనర్ అశోక్ వర్మ కొడుకు నీకంటే బాగుంటాను అయినా అను నిన్న ఎందుకు ప్రేమించింది ఎందుకు ఆయన ఆలోచించాను ఫైనలీ ఐ కాట్ మై ఆన్సర్ అదేంటో తెలుసా చెస్ట్ చెస్ట్ నువ్వు నీలా ఉండటం చెస్ట్ నువ్వు నీలా ఉండటం అవును చందు ఇవాళ సొసైటీలో నూటికి తొంభై మంది మనం ఎలా ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళకి నచ్చుతాం మనం ఎలా మాట్లాడితే ఎదుటి వాళ్ళు మనల్ని మెచ్చుకుంటారు మనం ఎలా ఎదుటి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలనే చూస్తున్నారు తప్ప ఎవ్వరు ఎవ్వరు వాళ్ళ అలా బ్రతకట్లేదు నన్నే తీసుకో నా లైఫ్ స్టైల్ నా కోట్ల ఆస్తి అన్నిటినీ అన్నిటినీ వదిలేశాను కేవలం అన్ను ఇంప్రెస్ చేయాలని చూశాను కానీ నువ్వు నీలాగే ఉన్నావు నీ లైఫ్ స్టైల్ నీ యాటిట్యూడ్ ఐడెంటిటీ ఏవి ఏవి మార్చుకోకుండా జస్ట్ నీలా ఉన్నావు అందుకే అనూక్ నువ్వు నచ్చ అను నువ్వు కలిస్తే నేను వచ్చానని చెప్పు తన ఫోన్ నెంబర్ కూడా నా దగ్గర లేదు కామెడీగా ఉంది కదా రెగ్యులర్గా కలుస్తూ ఉంటాం కదా అని నెంబర్ కూడా తీసుకోలేదు ఎనీవేస్ చందు విష్ యూ గుడ్ లక్ అప్పుడప్పుడు కలుస్తూ ఉండు ఓకే
పడే కనరాని పయనంలో పడే జడి వానవైనావే జతే విడిపోయి శూన్యానే చూపవే సిలై పడి ఉన్న నామదిలో సరాగాలెన్నో చిలికావే చెలి నూలేక మూడల్లే నాతో హాఫ్ డే స్పెండ్ అలాంటి నన్ను చేసుకోమంటే ఇంటికి వచ్చిందే అను అధిరా ప్రేమ అంటే తనురా దేవత అంటే అలాంటి దేవతను అలాంటి దేవతను అనుమానించాను రా కానీ ప్రేమలో ఉన్న ఫీల్ ప్రేమించుకుని ఇద్దరికే తెలుసురా వాటిని ఎవరితో షేర్ చేసుకోకుండా షేర్ చేసుకుంటే సపోర్ట్ చేసిన సక్సెస్ కానీ ఈ రోజుల్లో సింగిల్ గా ఉంటూ సక్సెస్ అయ్యావు అలా భలాకరేగా పెట్టా 
ಚೌಬೀಸ್ ರಾಜ ఎవరి పేరు చెబితే సిమ్ లేకుండానే సెల్ మోగుతుందో ఎవరి పేరు చెబితే బ్యాంకులు సైతం మాల్యా కంటే ఎక్కువ అప్పులు ఇస్తామని వెంట పడతాయో ఆ మహా పండితుడు ఆలేశ్వర శర్మ అలియాస్ తెనాలి పంతులు సెల్ఫి డబ్బా కదరా సుంఠ ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్ అదొకటేనా ట్విట్టర్ ఆర్కుట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉన్నాయా దాంతో పాటు మరో స్పెషాలిటీ కూడా ఉంది ఏంటో అది చెప్పిన టైమ్ కి ఒక్క సెకండ్ కూడా దాటకుండా కరెక్ట్ గా టైం కి ఓపెనింగ్ చేయించడంలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీరేం టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు రిలాక్స్డ్ గా ఉండండి అరే పొట్టిస్వామి పూజ సాగ్రత వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయరు ఆ వెధవకు మన పంక్చువాలిటీ మీద నమ్మకం లేనట్టు ఉంది అరే చందు చిన్న వయసులోనే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశావు టైం కి ఓపెనింగ్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాను కదా నా మీద నమ్మకం లేదా ట్రస్ట్ మీ మీరేనే చెప్పండిరా వాడికి ఏం చేస్తున్నారు టైం చూడకరా నా మాట వినరా కాస్త నవ్వరా కొంచెం డోస్ పెంచాలి వరే చందు చెప్తున్నా వినకుండా ఎందుకయ్యా పదే పదే టైం చూస్తాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ బిలీవ్ ఇంకొకసారి టైం చూడకే మేనేజర్ గారు వస్తున్నారు కాస్త నవ్వు మెయింటైన్ చేరా నమస్తే సార్ రే రాజేష్ వణకం నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ రొంబ నల్ల ఇరుక కంగ్రాట్యులేషన్ జీవరా మూర్తి ఇది నీ వచ్చిక నా జ్యూస్ ఎడుతుకురా రండి సార్ రండి ఇంకోసారి టైం చూసావు పంతులు గారు వాడు ఎందుకు టైం చూస్తున్నాడు మీకు తెలియదండి మీకు దండ పెడతాం స్వామి వెళ్ళండి వాడికి పెట్ట గట్టి చూడండి వెళ్ళండి నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు అర్థం అవుతుందా నువ్వు ఏం చేసినా అనంటే నీకు తక్కదు నీకు తక్కదు నీకు తక్కదు ఇట్స్ ఓవరా తనని మర్చిపో 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 కాదు కూడదండి చెప్పు అందరం వెళ్ళి వాళ్ళని కనిపిస్ చేయడమో లేకపోతే వాళ్ళ చేతులు చావడం చేద్దాం వెళ్దాం పోదా ఇంకాసేపట్లో అశోక్ వర్మ గారు వస్తారా నేను ఇలా చూసాడనుకో ఇచ్చిన పర్మిషన్ వెనక్కి తీసుకోగలడా నా మాట వినరా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అప్పు
నేను తప్పు చేశాను పెద్ద తప్పు చేశాను నాకు అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం తెలీదు ఎందుకంటే నాకు మాటలు రాకముందే మా అమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయి ఉరి శిక్ష పడ్డవాడికి కూడా క్షమాభిక్షుంటుంది నాకున్నదా నాకొకటే అను నాకు దక్క లేదా అమ్మ దగ్గరికి నేను వెళ్ళిపోవాలి భగవంతుడా ఒంటరిగా నేను ఉండలేను రేచందు అశోక్ వర్మ గారు వచ్చారు త్వరగారా చేస్తారు <laughs> 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 నువ్వెక్కడగా పొట్టిస్వామి సంభావంలో రూపాయి దగ్గర నీ శాలరీ కట్టావు పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు ఇష్టమేనా గంటలో పెళ్లి పెట్టుకుని ఇప్పుడు అడగాల్సిన ప్రశ్న అక్క ఇది ఇంకా గంట ఏడి చచ్చింది కదా లైఫ్ నాశనం చేసుకోవడానికి నిమిషం చాలు బావు చేసుకోవడానికి క్షణం చాలు ఇప్పటికైనా చెప్పి చావు ఏం జరిగిందో నువ్వు నాతోనే ఫస్ట్ టైం గడిపావని గ్యారంటీ ఏంటి చందు అడిగిన దాంట్లో తప్పే ఉందే నువ్వు కూడా అవునే తను ఎలాంటి వాడో నువ్వు నా దగ్గర తెలుసుకుని తన దగ్గరికి వెళ్ళావు కానీ తను నిన్న డైరెక్ట్ గా అడిగాడు ఇందులో తప్పే ఉంది అయితే మాత్రం అలా అడిగేస్తాడా అడక్క ఇది మనసులో పెట్టుకుని రేపు పొద్దున్న పెళ్ళి అయ్యాక నేను అనుమానంగా చూస్తే బాగుంటుందా ఒక్క మాట చెప్తాను వినాను చెప్తే మారేవాడు మంచోడు తెలుసుకుని మారేవాడు గొప్పవాడు చందుకి నేను చాలా సార్లు చెప్పి చూశాను ఎన్నాళ్ళు ఇలా ఏదైనా ఓన్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోమని తన మాట ఎప్పుడు వినలేదు నువ్వు చెప్పేవా లేదో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు తను ఓన్ గా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు ఆలోచించుకోను ఈ రోజు మనం తీసుకునే నిర్ణయం ఎన్నేళ్ల తర్వాత థింక్ చేసినా కరెక్ట్ గా అనిపించాలి 
లేదంటే చచ్చే వరకు చస్తూనే బతుకుతాం మరి ఇంత దూరం వచ్చాక అమ్మా నాన్న అమ్మా నాన్నని నేను కన్విన్స్ చేస్తాను నువ్వే నన్ను క్షమించాలి రాముడే ఎవడో ఏదో అన్నాడని సీతను అనుమానించాడు అలాగే నువ్వు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏదో అన్నారని నన్ను అనుమానించావు నీ ప్లేస్ లో నేనున్నా అలాగే చేస్తాను నా తప్పుకి శిక్షగా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా వచ్చాను మొత్తానికి పెళ్లి ఒక శిక్ష అని ఒప్పుకున్నారు హీరోయిన్ బిలాంగ్స్ టు హీరో ఇది ఓకేనా సార్ నేను ఎప్పుడో చెప్పాను సార్ హీరోయిన్ బిలాంగ్స్ టు హీరో అని సూపర్ విన్నది నిజమని నమ్మే ముందు చూసింది నిజమని నమ్మే ముందు ఒక్కసారి మీ మనసు చెప్పింది వినండి అప్పుడు ఎటువంటి అపార్థాలు ఉండవు ఓన్లీ ఆనందాలే ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్పేది అవును నాన్న మనం అనుకుంటున్నట్టు పవన్ మంచివాడు కాదు తను ఉమనేసో చూస్తూ చూస్తూ అలాంటి వాడికి మన అమ్మాయిని ఎలా ఇస్తామండి ఇంత జరిగేకేరు ఒక పెద్ద కంపెనీ ఓనర్ ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాడు ప్లీజ్ నాన్న ఇంకా ఆలోచిస్తారేంటి ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోరా ఏంటో మీరు చెప్పేది ఎంతో కష్టపడి చదివి నువ్వు ఈ స్టేజ్ కొచ్చి ఫారెన్ వెళ్ళడానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అలాంటి నిన్ను చేసుకోబోయే అమ్మాయి నీకు సపోర్టివ్ గా ఉండాలి సమస్యగా మారకూడదు అవును దినా తను ఎప్పుడు చూసినా ఏదో కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటుంది అందుకే చెప్తున్నా ఆల్ ది టైమ్ కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండే నీకు అనన్య కరెక్ట్ కాదు అది సరే గాని మరి ఇంత దూరం వచ్చాక మీ పేరెంట్స్ ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను సంతోష్ మరిది గురించి ఆలోచించి చెల్లి పెళ్లినే వద్దన్నా నువ్వు చాలా గ్రేట్ వదినా Hey software I'm very sorry No pukunte manam pelli cheskundama Aa roju dance baa chesadu kada chesukochu kada Meekela ra Hey software 